Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. Hoje nós vamos falar a pedidos sobre código de capacitores. Cada dia nós temos códigos de capacitores diferentes, códigos em capacitores que aparentemente são iguais, mas com codificação diferenciada, que dificultam bastante, tem dificultado bastante você determinar qual o valor correto daquele capacitor. Nós vamos tratar aí os capacitores mais clássicos, que são os capacitores cerâmicos, capacitores poliéster e depois falar alguns de alguns outros tipos de capacitores, incluindo alguns SMD que nós conseguimos determinar os códigos deles. Ok? Então vamos lá, vamos tratar de algumas regras e algumas tabelas aqui para a gente poder entender como é que funciona essa questão de determinar o valor do capacitor. Ok? Começando pelo mais clássico, né? pegando aqui um capacitor disco cerâmico, a gente vê ainda muito deles por aí, essa codificação aqui que é aplicada em vários outros capacitores, que você tem três dígitos, né? como é que funciona ela? Esse daqui, por exemplo, está marcando 101. Que valor é esse? Que valor é este aqui, 101? Bom, nesse caso aqui nós temos três dígitos. O primeiro dígito é 1, o segundo dígito é 0 e o terceiro dígito é 1, 101. Os dois primeiros dígitos determinam o valor base do capacitor. E o último dígito, esse terceiro dígito aqui, ó, ele determina um multiplicador, ou seja, o número de zeros que você coloca após o número base. Esse valor vai ser dado em picofarads, ok? Então, por exemplo, 10 e 1 é 10 e apenas um zero. Portanto, esse capacitor é de 100 picofarads, ok? Então, fica fácil a gente marcar dessa maneira. Por exemplo... Se eu pego um capacitor bastante comum aí, que é o 104, você vê muito por aí, 104, né? 104. Que valor é esse? É o 1, o 0 e depois mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. 4 zeros aqui. Isso dá 100 mil picofarads. Quanto é 100 mil picofarads? Né? Cada mil picofarads é um nanofarad. Portanto, 100 mil picofarads seria 100 nanofarads. Então, o 104 ele é um 100 nanofarads, ok? Assim como um 103 é um 10 nanofarads. Então, basicamente, essa é a regra que funciona para cerâmico e vários outros poliésteres também. A tensão dele, muitas vezes, vem gravada no corpo do capacitor. Uma curiosidade que nem todo mundo sabe é que ele tem uma barrinha aqui embaixo. Ó. Ok? Tem uma barrinha aqui embaixo. Alguns têm barrinha, outros não. Dependendo do fabricante, quando tem barrinha... A tensão dele ou é 50 ou é 100 volts. A diferença é o tamanho dele. Então, 50 volts é um pouquinho menor e os 100 volts é um pouquinho maior. E quando não tem a barrinha desse mesmo fabricante, o valor é de 500 volts, salvo quando especificado. Quando especificado, por exemplo, eu tenho um outro aqui de... Está marcando 500, depois tem um M, depois 4KV. Esse é de 4 kV, tá? que está determinado lá a tensão dele. Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, tem além do serviço de placas, também montagem de protótipos, placas flexíveis, avançadas, projetos CNC e extension de SMD, ok? Vale a pena conferir também os projetos dos clientes. Tem vários projetos aqui de diversas áreas, onde tem já o esquemático, o layout de placa, você pode gostar de algum desses projetos e mandar fazer. Inclusive o nosso projeto aqui do canal de miliomímetro está aqui registrado, na PCBWay ali tem todos os dados. Ok, pessoal? Voltando para o nosso vídeo. Bom, fora isso, você em alguns capacitores que tem a mesma regra dos três dígitos, por exemplo, deixa eu pegar um poliéster aqui, esse aqui, ó, bem claro. Esse poliéster aqui, ó, 394K. É a mesma regra tá, da definição do valor. Depois dele tem um K e embaixo está 630V. Aqui a gente já sabe que a tensão dele é 630V. E o valor vai ser 39 e 4 zeros ao lado do 39. O K, essa letra que vem depois, é a tolerância. Aí eu vou mostrar a tabela para vocês como é que funciona isso. Então, o 39, 4, 3, 9, 4, vai ser 39 e mais 4 zeros. 1, 2, 3, 4. Na verdade, o ponto é aqui, né? Então, vai dar 390 mil picofarads, que dá 390 nanofarads por 630 volts e o K é a tolerância, ou seja, quanto essa, essa, esse valor pode variar para cima ou para baixo. Então, para isso, a gente tem uma tabela. Vou mostrar essa tabela aqui para vocês. Ela está bem, bem explicadinha. 
além de explicar aqui o valor, né, os dois valores básicos e o multiplicador, no terceiro dígito, o K é a tolerância. Se a gente olhar aqui, letra K, a tolerância é mais ou menos 10%. Então, por aí a gente consegue determinar. Se for a letra B, é um valor em PF que varia, não é nem percentual, 0.1 PF. É um, é um capacitor extremamente preciso, né? E à medida que vai avançando, a letra C, letra D, letra F já é 1%, letra G é 2%, letra H 3%, letra M é 20% e a pior é a letra Z, mais ou menos 80% ou até menos 20%, dependendo. Tem uma variação muito grande. Então, dependendo da letra que está ao lado do capacitor, você tem essa tolerância de valores. E assim a gente mede os capacitores cerâmicos, utilizando essa tabelinha aqui para ver a tolerância e usando a regra do multiplicador para determinar o valor. Isso pode acontecer nos de poliéster também, como eu mostrei esse caso aqui. E você tem outros aqui que também funcionam com a mesma regra. Assim como você tem esse aqui, por exemplo. Olha. Esse aqui está marcando 105. 105. J, 500 volts. 105 J, lembrando que pela tabela, J é 5%. Então ele tem uma tolerância de 5%. Ele sendo 105, ele indica que é um capacitor de 1 microfarad, né? Porque o 104 é 100 nano. Então o 105 é 1 micro, é 1 microfarad por 500 volts, com tolerância de 5%. Vamos aqui o capacitor determinado. Muitas vezes o capacitor não usa essa regra e já expõe diretamente o seu valor em microfarads. Por exemplo, esse daqui. 0,47 microfarads. O que equivale a 470 nano? Né? Por 400 volts. Esse aqui está óbvio o valor. Né? Não precisa de código, porque o fabricante fez o favor de imprimir o seu valor no corpo dele. Assim como esse aqui também. Ele imprime geralmente em microfarads. Okay? A gente consegue ver. No passado havia esses famosos listrados aqui coloridos. E eles seguem o código de cores dos resistores. O mesmo código de cores. Começando de cima para baixo. Né? Isso aqui é 474. Então isso aqui é 470 nanofarads. Tá? As demais cores determinam a tolerância e a tensão de trabalho. Tem uma tabela também você acha facilmente na internet, que determina código de cores, é o mesmo código de cores de dois resistores, mas esses capacitores estão em desuso, você não encontra mais por aí. Existem alguns capacitores também com padrões diferenciados. Esse aqui, por exemplo, ele começa 2A105, olha. Ó, 2A105. Como é que eu vou determinar isso daqui? Bom, a gente já sabe o seguinte. Você tem que separar esse 2A do 105. O 105 determina efetivamente o valor dele. Tá? O valor dele é 1 zero e mais 5 zeros. Portanto, 1 microfarad. Ok? 1 microfarad o valor dele. E esse 2A, ele segue uma tabela. Essa tabela da EIA, é um código da EIA, que determina... A tensão dele, essa tabela aqui, vai determinar o código de tensão. Como ele é 2A, ele é um capacitor de 100 volts. Ok? Os outros códigos, olha, 1A, 1H, 2C, 2P. Quando tem essas, esse número e essa letra antes do valor do capacitor, ele determina a tensão de trabalho do capacitor. Então, aquele 2A significa que ele trabalha com 100 volts. E por ser um 105, ele é um microfarad. Ok? Vamos ver alguns outros modelos aqui para tirar dúvidas sobre outros tipos de capacitores. Olha, esse verde aqui segue aquele padrão de três dígitos. Ok? 473J. E ele já indica a tensão embaixo, olha, 400 volts. Então, 473 seria 47K, 47 nanofarads. Com um o J ao lado, a gente olhando nossa tabelinha, lembra que o J é 5%. Você vai encontrar muito J e K, né? 5% e 10% são os mais comuns. 
Então, isso aqui é um 47K, 5% tolerância, 400 volts. Ok? Fica fácil assim. Como eu disse, alguns determinam diretamente o seu valor impresso. Olha. Esse aqui tá um, tem um e um símbolo de micro ali, de mi. Então, é um microfarad e tolerância de 10%. Tensão, 400 volts. Está embaixo. Aos poucos, com a prática você vai vendo que não é tão complicado assim de determinar. Existem também alguns capacitores cerâmicos, por exemplo, que tem um código embaixo. Esse aqui, por exemplo, ele está escrito 2700M, e embaixo tem um X5F. Esse, esse código aqui embaixo é o código de coeficiente de temperatura, ou seja, quanto a, te, a, a capacitância dele varia com a temperatura. Isso em alguns circuitos ressonantes, por exemplo, é muito importante saber. É muito bom que você tenha um capacitor com máxima estabilidade, por exemplo, os tipos NP0. Esses aqui, XF, X5F, eu vamos ver na tabela qual é a variação da, dele com a temperatura. Tá? Isso é importante. Aquele M ao lado é a tolerância do valor, tá? E o valor ali, 2700, ele está na regra direta em picofarads. Então, é 2700 picofarads, que dá 2.7 nanofarads, com M de tolerância. A gente olha aqui, ó, M é 20%. É um capacitor antigo, tolerância alta, 20%. Não está determinada aqui a tensão de trabalho. Geralmente é estimada pelo tamanho do disco. X5F segue uma outra tabela, que seria essa tabela aqui, ó, da EIA também. Então, ó, X5 significa que ele pode trabalhar numa temperatura de menos 55 graus a mais 85 graus, é a faixa de trabalho, e o F ele tem uma variação de 7,5% na sua capacitância, conforme a variação do range de temperatura, mais ou menos. Né? Ele pode ser, ficar 7,5% acima e 7,5% abaixo, quando a temperatura dele varia nesse range. Tá? E não é a tolerância do valor de fábrica, que ainda pode introduzir um outro valor aqui nele. Então, o X5F tem essa característica. Mas se eu pegar um outro aqui, por exemplo, esse aqui, ó, que é Z5U, Z5U, o valor dele foi medido em fábrica para trabalhar entre 10 graus e 85 graus. Fora desse range, ele pode uh, ter variações maiores ainda. Né? É, e o valor da capacitância dele é a pior de todas. U, não, não é a pior, é quase a, U, a pior. É U, entre mais 22% e menos 56%. Então, ele pode... 22% acima ou 56% abaixo do valor. Bom, pessoal, fora isso, nós temos os capacitores SMD, que muitas vezes não tem nenhum tipo de inscrição em cima. Isso realmente dificulta bastante, né? E a gente efetivamente não consegue saber o valor exato dele, mas pode ter uma boa ideia conforme a classe. Então, eu vou falar de alguns modelos aqui, que você ainda tem alguma inscrição, e depois das classes dos demais. Bom, os capacitores de tântalo, por exemplo, a gente pode ver aqui que ele tem já alguma inscrição. Isso facilita bastante, ao contrário de outros cerâmicos que não tem inscrição nenhuma. Então, esse daqui a gente vê que o lado positivo é esse que tem a barra aqui. Ele funciona parecido com os demais, então o código de cima também segue aquela regra do multiplicador. Então, esse aqui é 1, 0 é o valor base, mais 7 zeros. Isso vai dar 100 microfarads. Tá? 100 microfarads é o valor dele. Então, a gente consegue trabalhar dessa forma. A tensão de trabalho está explícita aqui embaixo, 16 volts. Então, só isso já é suficiente para determinar o valor dele. Vamos checar se é isso mesmo. Vamos pegar esse capacitor aqui. Ó, e vamos medir aqui com o meu medidor aqui de SMD. Vamos ver se vai dar para ver. Aí. Vou colocar aqui. Olha lá, já está medindo ali. Ó, 105, tá aqui, 105 microfarads. Né? Ok, medindo ele no medidor aqui, mediu certinho e está medindo corretamente. Assim como você tem também 
É, lembrando que capacitor de tântalo, né, que eu não cheguei a mostrar, os tradicionais, eles também têm um valor geralmente especificado no próprio corpo. Então, esse daqui, por exemplo, é 10 microfarads por 35 volts. Está de cabeça para baixo a inscrição aqui, né? 10 microfarads por 35 volts e esse lado de cá é o positivo. Esse aqui, onde tem a marca. Então, os tântalos assim de corpo normal, sem ser SMD, né, True Hole, é mais fácil de você determinar o valor deles. Bom, pessoal, para os capacitores eletrolíticos SMD, como esse daqui, você tem aqui em cima 220, depois CFK, 0PD. O mais importante em cima é o valor. Ele vai seguir o valor em microfarads, porque ele é um eletrolítico, então esse aqui é um 220 microfarads, porque é um eletrolítico, então ele não, não leva a regra do multiplicador aqui, que nem nos cerâmicos e poliéster. O C determina a tensão de trabalho, o FK, a série dele. Tá? O resto determina fatores de temperatura, fatores de construção, de solda, se é lead free, né? solda sem chumbo ou não, etc. Tem vários códigos, aí depende muito do fabricante. Tá? Esse aqui eu não sei qual é, mas não importa muito aqui, além do valor e da tensão de isolamento. C, se olhar a minha tabela de tensão, o C é... 16 volts. Então, esse é um capacitor com isolamento de 16 volts e ele é de 220 microfarads. Esse aqui do exemplo, ele botou 220 microfarads, mas a letra aqui na frente é J. Se ela é J, o valor é 63 volts, portanto, ele é 220 por 63 volts. Ok? Esse, essa é a regra básica para os capacitores SMD eletrolíticos. Fora isso, nós temos os capacitores cerâmicos tradicionais, por exemplo, esse daqui, esse tipo aqui, ou esse. Alguns são mais escuros, alguns são maiores, outros são menores, outros são mais claros. Temos vários tipos aí. Esses capacitores que têm cor diferenciada e não tem valor nenhum impresso, você não tem nenhuma marca para você determinar o valor. Então... Pela cor, a gente consegue saber mais ou menos o range, a categoria que ele, que ele trabalha. Tá? Então, normalmente, isso não é regra geral, porque alguns fabricantes não seguem 100%, mas em muitos casos, a classe 1 tem os seus capacitores mais clarinhos, esses branquinhos, assim, com um tom mais claro. ok? Esses vão trabalhar aí com valores baixos de capacitância, da ordem de poucos picofarads até algumas dezenas de picofarads. A classe 2, que é a mais comum que a gente vê, que é esse marronzinho, os marronzinhos claros. Tá? Eles vão trabalhar aí na faixa de nanofarads até alguns poucos microfarads. Obviamente, pelo tamanho dele, você também determina se ele está mais perto de valores mais altos ou mais baixos, porque o tamanho influencia na capacitância e também na tensão de isolamento. Uh, e o classe 3, que é bem pouco usado, são aqueles uh, mais escuros, ou marrom muito escuro, ou preto, ele é geralmente um capacitor não linear, e ele varia a capacitância conforme a tensão de trabalho. Tá? Normalmente, quanto maior a tensão, menor a capacitância dele. Então, essas são as informações que nós temos conforme a cor do capacitor SMD, que não tem marca nenhuma. Fora isso, você não consegue determinar o valor, a não ser medindo tá? em cima dele. Existem alguns outros tipos de capacitores que têm códigos em cima e são capacitores. Por exemplo, eu vou mostrar esse aqui para vocês. Esse é um capacitor aqui, tipo polarizado, um tipo tântalo, também diferente daquele outro, mas ele não tem o um valor impresso. Repare que ele tem um código. Vou tentar botar aqui na posição melhor. Está escrito NEJSCS7. O que eu tenho que ver aqui é o seguinte, o valor dele é especificado nesses dois últimos dígitos aqui embaixo, S e 7. E o J, ali em cima, determina a tensão de trabalho. O resto trabalha com outras especificações aqui que não mexem com o valor e nem com a tensão de isolamento. A gente vai usar a tabela da EIA, novamente, essa tabela aqui que vai determinar. Repare que ele está S7. Então, quando eu for aqui em S, eu vou descobrir que ele é um 
4.7. Não sei o que. O 7 vai, de vai determinar o multiplicador. O multiplicador 7 são 7 zeros. Então, se eu colocar 7 zeros ao lado de um, de um 4.7, eu vou chegar a 47 microfarads. Ok? Então, esse é um capacitor de 47 microfarads de tanto. O J determina a tensão de trabalho. E para isso, a gente usa também a tensão de trabalho com essa tabela aqui. O J marca 6,3. Se fosse um A, seria 10 volts e assim por diante. Se fosse um H, 50 volts. Tá? Esses valores pequenos assim, porque os capacitores de tântalo geralmente trabalham com tensões de isolamento baixas, embora os valores possam ser altos. Vamos comprovar isso de novo lá no nosso medidor. Vamos ver se ele é um 47 mesmo. Eu já fiz o review desse, desse carinha aqui. Ele é muito prático para medir SMD. Tá? Então vamos lá. Vou pegar aqui. Olha lá, já está medindo lá. Só vou encostar aqui que ele já... Vamos ver se consigo fazer um foco aqui. 46. Ponto alguma coisa, né? Quase 47, tá? Bom, é isso aí, pessoal. Ele mede dessa maneira, ou seja, utiliza as tabelas E e A. Então, muitos capacitores vão utilizar também essa tabela. Vou deixar essas tabelas aí no vídeo para quem tiver interesse. Não é difícil de encontrar na internet, basta botar, buscar por código de valores aqui, SMD, tabelas E e A. Essa aqui é a tabela alfanumérica. Quando você tem uma letra e um número, por exemplo, aquele S7, né? você vê o valor e o multiplicador. Isso vale para os SMD tântalo. E a tabela de código de tensão de isolamento. Essas duas aqui, você então determina os valores dos SMDs que tem marcação. Isso vale normalmente para os capacitores de tântalo e alguns raros capacitores normais de cerâmicos que tem inscrição em cima, são muito poucos. A maioria é determinado só pela cor ali e você tem que medir para conseguir o valor. Ok, pessoal? Daí a confusão, né? Nós temos uma série de códigos distintos, uma série de tabelas, mas se você conseguir centralizar essas poucas que eu comentei, você já consegue uh, determinar 90%, no mínimo, dos valores dos capacitores que têm códigos estranhos ou códigos que precisem usar a tabela, principalmente na determinação do valor da tensão de trabalho, porque o valor, muitas vezes, o valor dele está bastante explícito, né? às vezes com a questão do multiplicador ou não, mas está bem explícito. Depois, normalmente pode ter uma letra indicando tolerância ou não, e a tensão nem sempre está explícita. Então, muitas vezes, a gente precisa usar as tabelinhas para determinar. Ok, pessoal? Espero que tenha ficado bem claro a questão de dos diversos tipos de capacitores, como a gente utiliza as diversas tabelas e as diversas formas de descobrir valor. Sabendo que, na grande maioria, os valores vão estar usando a regra do multiplicador, que é muito utilizada, principalmente nos componentes tradicionais não SMD. Você, sabendo essa regra do multiplicador e sabendo a, a tolerância, a letra de tolerância, por exemplo, você já consegue determinar a grande parte dos capacitores. As tensões geralmente estão gravadas no corpo. Para os SMD, para os, os componentes menores, a gente pode ter realmente alguns códigos diferenciados. Vale a pena aí checar na tabela. Ou aquele outro tipo de capacitor que eu mostrei, que tem uma letra e um número antes do valor, que determina a tensão, que a gente utiliza uma tabela para determinar a tensão. Essa aqui não são capacitores tão comuns, mas eles estão por aí. Normalmente, aí, tensões 1H, que é 50 volts, 2A, você vai ver muito isso tá, nesses capacitores. E até mesmo 2C, para capacitores de 160 volts. Ok? Mas a gente utiliza as tabelinhas e conseguimos chegar aí nos valores corretos dos capacitores que a gente tem na mão ou nos capacitores que estão lá nos circuitos que nós precisamos determinar. Infelizmente, os capacitores SMD desse tipo aqui, que a gente só tem basicamente a cor dele como referência, a cor e o tamanho, a gente só consegue determinar a classe e mais ou menos o range que ele vai estar. Isso pode dar uma ideia do valor dele para a gente determinar se ele está dentro ou fora dessa faixa. Mas basicamente, na maior parte das vezes, se ele não estiver destruído ali, ou queimado, danificado, a gente precisa medir ele para saber o valor ou ter o esquemático para saber o valor dele correto. 
Fora isso, é impossível determinar o valor exato do capacitor. Ok, pessoal? Bom, espero que vocês tenham gostado desse vídeo aí. Se gostarem, clique no like. Não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.